OK. Salut Patrick, moi c'est Claude. Salut, Moi, j'ai un petit groupe, euh, on a fondé un petit groupe de moto online, un fan club qu'on appelle. Ça okay. s'appelle Smokey and the Bandits. OK. Puis non, on n'est pas des fumeurs de potes. Au contraire, Smokey ici euh, est un, un ex-enquêteur de police. Ça, c'est bon. Là. Oui, avec un background euh, en loi. Ouais. <rire> ouais, fais attention à toi. C'est un avocat, bon. un ex-policier, mais il y a aussi un background en paramédic, là, premier soin. Fait que okay. c'est lui, Smokey. Okay. Qu'est-ce qui nous démarque un peu de notre, euh, notre compétition, disons, dans le milieu des fan clubs de moto? C'est euh, surtout lui. Okay. OK. On veut être une ressource pour de l'information sur le deux-roues, pour la loi, puis ces trucs-là. C'est qu'est-ce qu'on a doit de faire. Qu fait qu'on n'est pas euh, le gros club Harley Tough euh, Gun euh, Drug. Non, non, non. <rire> ça, c'est une image. C'est vraiment... Le... Ouais. Tu sais, aujourd'hui, l'évolution Harley. Harley a tout le temps été la, la marque rebelle. Ouais. Donc, que, que ce soit le médecin qui... qui, qui qui était rebelle dans les années 20 il y avait un Harley. Ouais. Tu sais, euh, l'artiste rebelle avait un Harley. Ouais. Fait que ça a toujours été la marque qui attirait les gens à aller. Fait que l'image, c'est sûr qu'elle est développée alentour de ça. Ouais. Puis, tu sais, les, les gens à Harley, souvent, tu sais, on va avoir leur tatou, on va avoir le, le look. Ouais. Aujourd'hui, tu sais, le tatou, on le retrouve partout. Ben oui. C'est plus juste ben euh, rattaché au, au ouais. côté rock and roll. Là. Mais la ouais. marque Harley a toujours été le, de la culture. culture. Ouais. Tu sais, c'est encore un produit qui attire les gens par sa culture, par son ouais. style de, de vie. C'est ouais. un lifestyle. Oui, c'est un lifestyle. Tantôt, on jasait, euh, je te disais, regarde, ma fille, 16 ans, tout de suite, elle a eu son permis de moto, elle a son Harley. Elle, part la, elle a été éduquée par son père, dans, sa mère, toute la famille, nous autres, ouais. c'était dans la moto. Fait que, elle, c'est son lifestyle. Ouais. J'aurais pas pu laisser sur d'autres choses qu'un Harley. Ouais. C'était ça, sa vie. Là, Exactement. Ça Mais devient... tu dis que tu viens d'un monde de Kawasaki et avant, tu voulais pas la mettre sur un petit Ninja 300 non. en sécurité? Non, ça fait trop longtemps. J'ai oublié c'était quoi ouais. ces années-là. Oh, ouais. <rire> non, euh... j'ai toujours. Euh, même. Euh, dans ma jeunesse, la Harley me fascinait toujours, m'a ah toujours oui. attiré. Ah oui. Puis j'ai fini un jour, euh, Léo m'avait appelé, je l'avais été le rencontrer, puis on, je me suis en allé avec lui, puis ça a été euh, ma passion qui est devenue plus forte. Oui. Puis euh, j'ai appris euh, beaucoup dans toutes ces années-là avec lui. J'ai passé quand même euh, des bonnes années de, 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 du temps où que la moto Harley était encore un produit qui était limité. La clientèle, c'était... On choisissait la clientèle un peu dans le sens à qui on vendait, parce que... Il manquait de moto. Oui, la demande. Hein? La demande était ouais, forte. Ouais. Fait que ça a été des, des années. Puis l'évolution, j'ai vu les, des, dans les 19 dernières années comment que la, la marque a évolué, ouais. la production, les, les, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui versus euh, le 20 ans, c'est pas la même chose. Ouais, comme la technologie, la, comme exemple. La technologie, exemple. la ouais. clientèle qui a changé. Ouais. Les, le, ouais. Ouais. les gens se sont emmenés avec nous. Aujourd'hui, c'est le fun parce que tu vas voir quelqu'un venir acheter une moto, il arrive, le, il est en habit, il est en cravate, yeah. il est content, si, ça yeah. a son baissé, qu'ils sont Harley. Ouais. Tu le recroises une semaine après, il y a un petit punch qui a poussé un peu, puis là, il est, il est content. Oui, c'est vrai, ça, hein? Que, ouais, le petit côté, vrai. Euh, c est, c est, on dirait encore il y a des gens qui recherchent ouais. ça, la liberté, le côté rock ouais. roll. Mais ça, on va le retrouver dans d'autres motos aussi. Oui, là, absolument. Tantôt, tu parlais, toi, ton feeling que tu as, c'est la, la course, tu rentrer dans les courbes, toucher. Le torque. Chaque personne a son ouais, côté. Ouais. Puis Harley commence à comprendre, d'amener ça aussi au ben oui. Parce qu'on a des nouveaux produits, le FXDR qui est arrivé, qui est vraiment intéressant. Tour. Effectivement, je pense, euh, si tu es, si es d'accord, euh, on, va, tu vois on ça? va passer au FXDR. Au FXDR, on va tu voir l'FXDR. Venez voir ça, les ça. gars. Viens me montrer ça, mon chum. Non, oh, c'est que... <rire> Patrick, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette belle moto-là? Bien, l'FXDR, c'est complètement la nouvelle génération. Bien, c'est un Softail à la base. Okay. Fait avec une nouvelle suspension qui ont changé en 2018, la, la famille Softail, Monochuck. Puis, cette année, ils sont arrivés avec un modèle le, plus sport, un peu équilibré, une conduite équilibrée avec la fourche inversée ouais, en avant. Un moteur euh, pimpé, si on veut, un peu, d'un 114 pouces cubes, wow. avec euh, un bon rendement torque pour que la clientèle, tu quand on roule en, en route, en curve, on veut... Quand tu y donnes dans ouais. la moitié de cœur, tu aimes ça qui ah, écrase oui. au sol, ouais. ça c'est la moto pour le faire, wow. c'est le fun. Le handling de la moto, sa construction est vraiment basée là-dessus. C'est une moto qu'on va retrouver pour une personne qui, qui veut avoir de quoi un peu sport. Ouais. Tantôt on parlait qu'il y avait des rods avant, bon, ben, on pourrait dire que le FXDR c'est le... C'est un peu pour remplacer le V-Rod qu'on ne produit plus depuis 2017. C'est vrai, hein? Fait que, on s'en va vers un... On voit où ce qu'il arrive, on prend la tangente pour le futur un peu. Le look est vraiment euh, ah, beau, C'est ouais. stylé, sport. Ouais. Si on regarde les cadrans, le, le, le dashboard, euh, tout est électronique. Les lumières à LED. Euh, ah, oui, L'amélioration hein. est beaucoup là. là. Absolument. En tout cas, les gens l'adorent, hein? Ouais, on... <rire> Check que ça passe! 
ça, 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 depuis le début du week-end, c'est la moto que le monde vient. Ben oui, je pense ouais, que ben c'est oui. Sur les médias sociaux, là, c'est partout, ça. Oui, oui. Absolument. On parlait de, de CarPlay, de technologie. Oui. T'avais-tu quelque chose à me montrer là-dessus? Oui. Si on va voir, là, on va aller voir les... les, les Allons-y. Les que, les coupes, Merci. Ça. Hey! Fait que moi, j'étais un gars d'iPhone. Ça fait 10 ans que j'ai un iPhone, puis hier, j'ai acheté un Android. OK. C'est ta première fois. Fait que là, tu vas me montrer... Mais du... même avec ton Android, je pourrais le faire aussi. Capable, oui. OK. Euh, le... c'est... 2019, on a un nouveau boom système complètement redessiné la radio. On est tout tactile maintenant, il n'y a plus de boutons, rien. Tout est contrôlable à partir de nos mains aussi en roulant. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller à l'écran. Ouais. Là, si je m'en viens, wow. ici on voit le, Car le CarPlay qui a, automatiquement, si quelqu'un veut avoir son, son téléphone dans le, dans le bicycle pour contrôler à partir du CarPlay, on l'a à ça. Wow. On l'a même vocal si on veut genre. C'est ça, je voulais savoir. Pour parler avec Siri, mon casque, mon. C'est ça. Okay, absolument. Si, si quelqu'un a Waze, il y en a beaucoup qui aiment yeah. ça pour la, les, la police. Là, pour être pas sûr. les accidents? Oui, mais ça dit aussi les nids de poule. Oui, 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 c'est ça. Puis les restaurants. À Montréal, c'est toujours pratique. Ça va aussi sont les conjoints. <rire> fait que vous pouvez même aller activer votre Waze à votre écran de radio. Wow. Ça, c'est excessivement pratique. Ben oui. Ça, ben, oui. Comme c'est policier. Tout. Je suis capable de voir la police sur mon, ma moto. Ça, moi, je parfait, cherche ça. à éviter les policiers, bon, fait qu'avec ça, de moi, ouais, je suis correct. Oui, oui, oui. Absolument. <rire> Mais c'est toute la nouveauté de la wow. radio. Très agréable. Puis quand on, le volume à ça, c'est... Magnifique. La qualité wow. de son est vraiment le fun. Ah, oui. Ils ont amélioré beaucoup la radio ouais. euh, chez Harley. Ah, là, it's a beautiful machine. Dans les dernières années. Et pour le monde qui aime euh, le, un ending, tu sais, de rentrer dans les courbes et tout, ouais. la, la famille Touring, là, depuis euh, 2017, on améliore toujours le nouveau moteur. Là, les TK, les Bessics sont rendus avec des 114. On a des, la suspension a tellement été changée ouais. que c'est impressionnant ce que tu peux faire avec. Hein. Quand tu, tu travailles en chemin sinueux, si tu veux euh, pousser la limite de la machine, ouais. là, elle va t'aider à l'atteindre. Okay. Parce que tu vas arriver en courbe. Euh, il n'y a aucun ébran, tu sais, il ne bougera pas, le basic est très stable à ça. Parce que moi, dans le passé, j'hésitais beaucoup dans l'Harley, justement à cause de cette vieille technologie qu'on oui. peut dire. Moi, oui. je suis un gars moderne, tu sais, oui. technologie. Puis une suspension, puis un drivetrain, ah. c'est important pour moi. La suspension est vraiment améliorée. On est au gaz en arrière, tu contrôles ta suspension, non, oui. tu l'ajustes comme tu veux. Okay. La suspension, ils ont beaucoup joué avec la fourche avant. Ça, c'est incroyable. Tu es rendu avec le système flex de freinage que c'est 60-40. Fait qu'une erreur de conduite, à ça, là, si tu prends le break dans l'avant et tu ne touches pas au pied, euh, ça fait 60-40. Tu ne peux pas te tromper. Euh, ouais, c'est, 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 ça, là, ça a changé la conduite. Wow. Ça, ça a amélioré le freinage. Là. On est rendu là. là. Ça, on arrive à ça. Ouais, c'est vraiment absolument. intéressant comme. Euh, si on veut, la technologie Carlet a mis sur les taux on la retrouve aussi dans les, dans les sorties, la sorte. Wow! Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait peut-être terminer avec qu'est-ce qui s'en vient. Parle-moi du Livewire. Le Livewire, en 2014, on a eu la chance, 2014-2015, nous autres, on a eu la chance de l'avoir au garage en essai. Ça a été très agréable euh, de, de conduire. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'essayer un Livewire, moi, je l'ai conduit. Le c'est, torque. C'est, c'est hallucinant. Instantané. Tu sais, quand on, on joue dans la maison, qu'on met la switch de lumière, ça allume. Hein? Touche la switch, ah, mais oui. c'est le même principe. Ah, oui. Le saut, tu touches à la poignée, l'accélération, tu fermes ton gaz, ça ralentit. Le, le feeling du basic. Tu sais, moi, je suis un gars Harley, là. Eh, hey, mais le son, parle-moi du son. Moi, c'est... je suis un gars de torque, j'adore ça, ouais, mais j'aime mais ça, le, le son. Le son, c'est, c'est une turbine. Ouais, le hein? son, c'est une turbine. Ouais. Euh, tu sais, on écoute des films de Star Wars, là, les petits vaisseaux, là, tout, tout. Ben, c'est yeah. un peu le principe de ça. Wow. Tu sais, c'est un son qui est quand même le fun, ouais. mais je te jure, pendant la, la fin de semaine qu'on a fait ça, en, la, quand ils sont venus avec le, le projet Livewire, les clients, là, on a assis là-dessus, des clients des durs, purs et durs à Harley Davidson. Du moment que moi, je, je contrôlais le départ, j'expliquais comment ça fonctionnait, les visages étaient comme... Ouais, wow, qu'est-ce que c'est ça, là? Ouais. Mais quand il n'y a pas une personne quand il revenait en dessous du chapiteau qui n'avait pas le smile. Parce que le, les gens disaient, voyons, c'est, de, c'est agréable. Ça se peut pas. Ça, ça va être, je c'est un véhicule urbain qui va être très agréable à conduire. Ouais, Quelqu'un qui, c'est sûr que c'est pas la moto qu'on va aller s'acheter pour partir en voyage, aller en Californie. Ouais. Mais pour le, le futur, le, le, le véhicule urbain ou la personne qui veut se promener à l'entour, qui veut faire des, des ouais. journées de 200 km, ouais. va aller chercher un Livewire. Ouais. Ouais, tu vois, ouais, il va c'est, c'est, ça va être vraiment sportif. Ouais, là. Ouais. On parlait de loi tantôt, Alain. Oui. Tu sais qu'en Ontario, là, on va pouvoir aller, arriver à lumière rouge. 
tu sais, pour se ouais. rendre au stock. Qu'est-ce que tu en penses de ça, des lois qui vont changer, de faire du lane splitting, disons, ou du... Euh... Mais ça, d'inquiétude, c'est... Euh... Est-ce que, est que les autres automobilistes vont développer euh, une habitude, une habitude ouais. de, euh, je ouais. dirais, un terme anglais, un awareness, ouais. Là, ouais. que de ces changements législatifs, afin d'éviter probablement des, des incidents, des catastrophes. Alors, ça, ça sera à voir, mais on espère que les, les automobilistes vont collaborer euh, c'est un changement législatif et ouais. peut-être que ça va se produire ici au Québec. Oui, parce qu'on a un membre qui arrive de, de... les Philippines, Thaïlande. Tu peux aller où tu veux en moto en Thaïlande. Hein? En Thaïlande, tu peux faire mes les affaires. <rire> On parle de moto ici, le okay, okay, On parle de moto. Okay, okay. Fait que, euh, avec ça, ben, je voulais te remercier beaucoup pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. Un grand gars. plaisir. Ta connaissance est très profonde. N'importe quand, on remet ça. Ta passion euh, apparaît très fort. Hein? Si vous avez besoin de moi, faites-moi signe. Oui, merci. Ça m'a fait à plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup du temps que vous avez accordé. Merci beaucoup. Bonne journée, Pat. Léo, les gars. Merci, Pat. Bonne journée, mon chum. Vraiment, vraiment quelque chose.